ഹലോ നമുക്കിനി സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ നോക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ വാട്സപ്പ് ചെയ്യുക അല്ലെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററാണ് ഇത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ആര് ഐ വിൽ ഫ്ലൈ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഒരു സ്പീച്ച് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സ്പീച്ച് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് യുണീക്ക് എന്ന് പറയുന്നതിനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം യുണീക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ആസ്പെക്റ്റ് ബേസ് ചെയ്ത് ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യ ആൻഡ് യൂത്ത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു എസ് എഴുതാൻ ചോദിക്കാം അപ്പം ഈ മൂന്ന് സാധനങ്ങളാണ് മെയിനായിട്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ പാർട്ട് ബി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ ഭാഗത്ത് നിന്നു ഓക്കെ അപ്പം ഈ ചാപ്റ്റർ എന്താന്ന് ഞാൻ ആദ്യം സമ്മറി പറയാം ശേഷം വിൽ കം ടു ദ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഓക്കെ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം ആരാന്നൊക്കെ അറിയാമല്ലോ പിന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കിയായിരുന്നു ഞാൻ എഴുതിയപ്പം ഒരു ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ എഴുതി എങ്ങനെ എ കഴിഞ്ഞു ഡോട്ട് ഇട്ടു പി കഴിഞ്ഞു ഡോട്ട് ഇട്ടു ജെ സോ വെൻ യു റൈറ്റ് ദി അബ്രിവിയേഷൻ യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് പുട്ട് ഡോട്ട്സ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ കേട്ടോ അപ്പം അങ്ങനെ വേണം എഴുതാനായിട്ട് അപ്പം ജസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ കമ്മിങ് ടു ദിസ് ഐ വിൽ ഫ്ലൈ ഞാനും പറന്നു ഉയരും എന്നുള്ളത് അപ്പം ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ എന്തായിരുന്നു ഹിസ് ഫേസ്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് ആയിരുന്നു സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ എന്താ ഐ വിൽ ഫ്ലൈ തിരിഞ്ഞു പോകരുത് ചാപ്റ്റർ കമ്മി കേട്ടോ ഇപ്പം ഈ ഐ വിൽ ഫ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു സ്പീച്ച് ആയിരുന്നു ആര് പറഞ്ഞേ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം ഡെലിവർ ചെയ്തൽ ഇ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം പറഞ്ഞ ഒരു സ്പീച്ച് ആണ് ഐ വിൽ ഫ്ലൈ ഈ ഐ വിൽ ഫ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു പോമ കേട്ടോ എ പി ജെ പറഞ്ഞ സ്പീച്ചിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു കുഞ്ഞു കവിതയാണ് ഐ വിൽ ഫ്ലൈ അപ്പം നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഹെഡിങ് അതാണ് എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പം ഇദ്ദേഹം ഹൈദരാബാദിൽ വെച്ച് നടന്ന ഒരു സ്പീച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം എ പി ജെയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്തായിരുന്നു മില്യൻസ് അവ അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി കുഞ്ഞുങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി സ്റ്റുഡൻസ് ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത വലിയൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നു എ പി ജെ അപ്പം എ പി ജെ അതുപോലുള്ള ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ വെച്ച് സംസാരിച്ച ഒരു ചെറിയൊരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഇതാണ് ആ ഒരു സ്പീച്ച് അഡാപ്റ്റഡ് സ്പീച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതതുപോലെയുള്ള അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മൊത്തം സ്പീച്ച് ഉണ്ടോ ഇല്ല അതിൻ്റെ ചെറിയ ഭാഗങ്ങളേ ഉള്ളൂ അതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളതിനെ അഡാപ്റ്റഡ് വേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു സംഭവം അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ സ്പീച്ച് അതുപോലെ ഇല്ല ദ തിങ്സ് ദാറ്റ് ആ ദാറ്റ് ആ മെയ്ഡ് ആൻഡ് ക്ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സാധനങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വരുന്നത് അപ്പം ഈ അഡാപ്റ്റഡ് വേർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒത്തൻറ്റിക് ആ ഫുൾ സ്പീച്ച് ഉണ്ടെന്നാണ് ഓർത്തം അല്ല ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ചാപ്റ്ററിന് വേണം എന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് നമ്മുടെ സിലബസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ അതിനെ ചുരുക്കി വേ എഴുതുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ അഡാപ്റ്റഡ് വേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒറിജിനൽ വേർഷൻ അല്ല ഡിഫറെൻറ്റ് ഓർ എന്താ കുറച്ചുകൂടെ ഷോർട്ട് ആൻഡ് വേർഷൻ ആണ് ഈ അഡാപ്റ്റഡ് വേർഷൻ അപ്പം ഈ ഐ വിൽ ഫ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോമാണ് ആ പോമ് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ സ്പീച്ചിൻ്റെ അകത്തെ ഒരു കുഞ്ഞി കവിതയാണ് നമുക്ക് അതാണ് നമ്മുടെ ഹെഡിങ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഐ വിൽ ഫ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്പീച്ചാണ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് എ പോം ദാറ്റ് ഇസ് വിത്തിൻ ദ സ്പീച്ച് ആ സ്പീച്ചിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഒരു കവിതയുടെ പേരാണ് ഐ വിൽ ഫ്ലൈ ആൻഡ് ദ സ്പീച്ച് വാസ് ഡെലിവേർഡ് ബൈ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ അഡാപ്റ്റഡ് വേർഷൻ അപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു ആൻസർ എഴുതുമ്പോൾ വെദർ ഇറ്റ്സ് എ സ്പീച്ച് വെദർ ഇറ്റ്സ് എൻ എസ് എ വോട്ട് ഓവർ ഇറ്റ് ഇസ് യു ഷുഡ് ഹാവ് ആൻസർ എഴുതുമ്പം ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് എക്സ്പെഷ്യലി യു ഷുഡ് ഹാവ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ത്രീ പാരാസ് കാരണം നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ ഇൻട്രോ എഴുതണം ഈ ഇൻട്രോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഹായ് എൻ്റെ പേര് ഇതാണ് എന്ന് അതല്ല ഇൻട്രോ ഇൻട്രോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഇത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റാൻസ് ആവാം എന്തു ആയിക്കോട്ടെ ഈ ഒരു പോർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു
എൻ്റെ കഥ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് വേറൊരാൾ എഴുതുന്നതാണ് ബയോഗ്രഫി അത് ഓർത്തോണം കേട്ടോ ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ സ്വന്തം കഥ എൻ്റെ കൈ കൊണ്ട് ഞാൻ ഇരുന്ന് എഴുതുന്നതാണ് ഓട്ടോ ബയോഗ്രഫി ഞാനൊരു എൻ്റെ കഥ അങ്ങ് പറഞ്ഞ് ആരുടെയോ എടുക്കെ അവരത് കേട്ട് ഇൻസ്പയർഡായി അവരെൻ്റെ കഥ എഴുതുന്നതാണ് ഇറ്റ്സ് എ ബയോഗ്രഫി കേട്ടോ അപ്പം ഇതൊരു ഓട്ടോ ബയോഗ്രഫി ആണോ ബയോഗ്രഫി ആണോ എന്നെല്ലാം നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഈ ഇൻട്രോ പാട്ടിൽ അതിനുശേഷം ഇതാരാണ് എഴുതിയത് അല്ലെ ഇതാരാണ് പറഞ്ഞത് ഇത് ആരുടെ ഓട്ടോ ബയോഗ്രഫിയാണ് എന്നുള്ളത് എഴുതണം ഓക്കെ ആൻഡ് ദെൻ ഇന്നിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ ഇൻട്രോയിൽ നമ്മുടെ സമ്മറി അങ്ങ് പറയാം സമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിച്ചു കിട്ടി എഴുതരുത് ജസ്റ്റ് ഷോർട്ട് സെമറി ദറ്റ് ഇൻ ദിസ് ചാപ്റ്റർ എ പി ജെ അബ്ദുൾ കലാം ടെൽസ് ഓർ ടെൽസ് സ്പീക്സ് വിത്ത് ദ യൂത്ത് ദ റെലവൻസ് ഓഫ് ബീയിങ് യുണീക്ക് ഓർ ഹി ടെൽസ് അബൌട്ട് ദി ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് പിന്നെ എന്താ ഈ കഥ ഈ ഒരു സ്പീച്ച് പറയുന്നത് ദ വേ ഹൗ വി ക്യാൻ അച്ചീവ് അവർ ഡ്രീംസ് ഓർ വോട്ട് ഇസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് യൂത്ത് ആൻഡ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് മോർ ഓവർ ദ യുണീക്നെസ് ഇൻ യൂത്ത് ഓർ വോട്ട് ദ യൂത്ത് വോണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വൈ ഇന്ത്യ ഇസ് ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രി അല്ലെങ്കിൽ വോട്ട് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റിസോഴ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ അക്കോർഡിംഗ് ടു എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ വരുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആക്കണം സമ്മറി വരുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇതിനൊരു സമ്മറി പറയാനാണെങ്കിൽ ഐ സി ലൈക്ക് ദിസ് ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രോ പോർഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എഴുതുന്നതെങ്കിൽ ഐ ഫ്ലൈ ഇസ് എ സ്പീച്ച് ഡെലിവേർഡ് ബൈ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് എൻ അഡാപ്റ്റഡ് വേർഷൻ ഓഫ് ഹിസ് സ്പീച്ച് ഓക്കെ ഇൻ ദിസ് സ്പീച്ച് എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം ടെൽസ് ഓർ അഡ്വൈസ് ദ യൂത്ത് ടു ബി യുണീക്ക് ദ കീ വേർഡ് ഇസ് ഇൻ ദിസ് ചാപ്റ്റർ ഇസ് യുണീക്ക് അപ്പം ദ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം അഡ്വൈസ് ഇസ് ദി യൂത്ത് ടു ബി യുണീക്ക് ആൻഡ് ഇൻ ദിസ് ചാപ്റ്റർ വീൽ ഇൻ ദിസ് സ്പീച്ച് വീൽ കം എക്രോസ് വിത്ത് ദി ഹൗ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം ടോക്ക്ഡ് ഓർ ഇൻ്ററാക്റ്റഡ് വിത്ത് പീപ്പിൾ എക്സ്പെഷ്യലി സ്റ്റുഡൻസ് ഓർ വാട്ട് വെയർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആർ വെയർ ആസ് ബൈ ദി സ്റ്റുഡൻസ് ടു എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഡ്രീംസ് ഇൻ ആർ ലൈഫ് This is what this deals with. അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഈ കഥ ഈ ഒരു എന്താണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ തീം എന്നൊക്കെ പറയുന്നതാണ് ഈ ഒരു സമ്മറിക്കകത്ത് വരേണ്ടത് ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഇസ് ആൻസർ ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരവ് എഴുതേണ്ട സ്ഥലമാണ് സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫിൽ അപ്പം ഈ ഒരു ചോദ്യം എന്താണെങ്കിലും ആ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫിൽ വരണം ആൻഡ് ദ തേർഡ് പാരഗ്രാഫ് ആണ് എന്ത് കൺക്ലൂഷൻ എന്നും ഈ കൺക്ലൂഷന് വരേണ്ടത് നമ്മുടെ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് എഴുതാൻ വേണമെങ്കിൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു മൈ വ്യൂ അല്ലെ അക്കോർഡിംഗ് ടു മൈ പെർസ്പെക്റ്റീവ് വോട്ട് എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം ഇസ് ട്രൂ ബിക്കോസ് ഇന്ത്യ ഇസ് എ ലാൻഡ് വേ ദി യൂത്ത് ഇസ് മോർ ഇൻ നമ്പർ സോ ഇവ് ആൻഡ് നമുക്കൊരു കോട്ട് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഈ എന്തോ കൺക്ലൂഷനിൽ ഒരു കോട്ട് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ലൈക്ക് എന്താണ് യൂത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ ആണ് ദേ ആർ ദ റൂളിംഗ് ക്ലാസ് ഓഫ് ദി നെക്സ്റ്റ് ഓർ ദേ ആർ ദി പേഴ്സൺ ഹു ഷുഡ് ലീഡ് ദി നേഷൻ എന്നുള്ള സോ വി ഷുഡ് ഓൾവേസ് ഫോക്കസ് ഓൺ യൂത്ത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഒരു ആൻസറിന് ദ ഷുഡ് ബി എൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ്റെ അകത്ത് ആരെന്ത് എവിടെ എങ്ങനെ എന്താണ് സംഭവം എന്നുള്ളത് എഴുതുക ആൻഡ് സമ്മറി സമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഥ എഴുതാനല്ല ഇത് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ആശയങ്ങൾ തീമുകൾ പെർസ്പെക്റ്റീവ് കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഇതൊക്കെയാണ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാഴ്ചപ്പാട് ഇതൊക്കെയാണ് ആ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൻ്റെ സമ്മറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ പോർഷൻ്റെ അകത്ത് വരേണ്ടത് പിന്നെ സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണോ അതിനുള്ള ഉത്തരം വളരെ നീറ്റായിട്ട് സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഇല്ലാതെ കറക്റ്റായിട്ട് ഗ്രമാറ്റിക്കലി കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതണം ഈസും വാസും ഒന്നും തിരിയരുത് പിന്നെ ആൻഡ് ഫൈനലി കൺക്ലൂഷൻ കൺക്ലൂഷൻ നമ്മുടെ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് ആവാം അതല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളോട് നമ്മൾ യോജിക്കുന്നു യോജിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാരണങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇതായിരിക്കണം ഒരു ആൻസർ ഉണ്ട് സ്ട്രക്ചർ മിനിമം മൂന്ന് പാരഗ്രാഫ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ
ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയാണ് അവൻ ചോദിച്ചത് അവനൊരു മെറൈൻ എഞ്ചിനീയർ ആവണം അവനൊരു ക്യാപ്റ്റൻ ഓഫ് ദ ഷിപ്പ് ആവണം അവനൊരു എൻജിൻ പണിയണം അവനാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ സീ മൊത്തം കറങ്ങി നടക്കണം പക്ഷെങ്കിൽ എനിക്കൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പോലും ഉള്ള കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ല എനിക്കിതൊക്കെ ആകാൻ പറ്റുമോ എന്നിട്ട് അവൻ അവൻ്റെ ആ ഒരു ആഗ്രഹത്തെ അവൻ വിളിക്കുന്നത് മിഷൻ എന്നാണ് ഓക്കെ ഇൻ ദിസ് ചാപ്റ്റർ ദ ബോയ് കോൾസ് ഹിസ് ഡ്രീം എ മിഷൻ എന്തിനാണ് ആ ബോയ് അവൻ്റെ ആ ഒരു ഡ്രീമിനെ മിഷൻ എന്ന് വിളിച്ച മിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ ഹെവി ടാസ്ക് നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പാടുപെടുന്ന ഒരു കാര്യത്തെയാണ് നമ്മൾ മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മിഷൻ അക്കോംപ്ലിഷ്ഡ് എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ പബ്ജിക്കകത്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നി ഈ മിഷൻ ഞാൻ കളിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞതാണേ അപ്പം നല്ലതല്ല അതൊക്കെ അധികം കളിക്കുന്ന ലീവ് ദാറ്റ് അപ്പം ഈ മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പാടാണ് അക്കോംപ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പാടായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ മിഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു ദൗത്യം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ കുട്ടിയുടെ ഡ്രീം ഓ ടു ബിക്കം എ മറൈൻഡ് എഞ്ചിനീയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മിഷനാണ് അവനെ സംബന്ധിച്ച് കിട്ടാൻ പറ്റാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അവനെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് അതെങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അക്വയർ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കോൺഫിഡൻ്റ് ആവേണ്ടത് എന്നായിരുന്നു എ പി ജെ എ പി ജെയോട് ആ കുട്ടി ചോദിച്ചത് അപ്പം എ പി ജെ അതിന് കൊടുത്ത മറുപടി എ പി ജെ അതിന് കൊടുത്ത മറുപടിയാണ് ഐ വിൽ ഫ്ലൈ എന്ന് ആ ഒരു പോം റിസൈറ്റ് ചെയ്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് നടക്കണ്ട എനിക്ക് ഇഴയണ്ട എനിക്ക് എന്താണ് നിരങ്ങണ്ട എനിക്ക് ചിറകുകളില്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉയരും സോ നിനക്ക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട് നിനക്ക് കഴിവുണ്ട് എങ്കിൽ ഡെസ്സിൻ്റെ ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടിയും നിന്നെ പുറകോട്ട് വലിക്കാൻ പാടില്ല ഒരു എന്താണ് കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലായ്മയോ അല്ലെങ്കിൽ പേടിയോ അയ്യോ അവരെന്തോ വിചാരിക്കും അങ്ങനത്തെ ഇൻഹിബിഷൻസോ ഒന്നിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നീ മുന്നോട്ട് തന്നെ പോവുക നിനക്ക് ചിറകുകളുണ്ട് എന്താണ് ഇവിടെ ചിറകെന്ന് പുള്ളി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആ ഒരു ആഗ്രഹമാണ് അല്ലെ നമ്മുടെ ആ ഒരു സ്വപ്നമാണ് ഇന്നതാവണോ എന്നുള്ള ഒരു പാഷൻ ആവാം ആ പാഷൻ ഉണ്ട് സോ യു ഷുഡ് ഫ്ലൈ ഹൈ നിനക്ക് ചിറുകുകളുള്ളത് കൊണ്ട് നിനക്ക് പറന്നുയരാം നീ ഈ ഇഴയേണ്ട കാര്യം ഇല്ല എന്ന് അപ്പം അദ്ദേഹം ഈ കുട്ടിക്ക് കൊടുത്ത ആ ഒരു സ്പീച്ചാണ് അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചു കൊടുത്ത റിപ്ലൈ ആണ് ആ പോം എന്ന രൂപത്തിൽ ഐ ഫ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണേ എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം അടുത്ത ഒരു ടീമിലോട്ട് വരുന്നത് ബീങ് യുണീക്ക് കേട്ടോ യുണീക്ക് പിന്നെയും വന്നു നമ്മളിവിടെ ഹ്യൂഡി പുള്ളി പറയുന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇതാണ് യൂത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് യൂത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ഒരു എന്താണ് ഒരു എയ്റ്റീൻ ടു തേർട്ടി തേർട്ടി ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ടു തേർട്ടി ആ ഒരു ഇത് തേർട്ടി ഫൈവ് ആ ഒരു സമയം അപ്പം ആ ഒരു ആൾക്കാരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആവശ്യകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ബി യു നീ ആവുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇതാണ് വീടുകളിലാണെങ്കിലും സ്കൂളുകളിലാണെങ്കിലും നമ്മളോട് എന്നാ പറയുന്നത് അവനെ കണ്ടുപടി എന്നാ പറയുന്നത് അല്ലേ സോ എവ്രി വൺ കമ്പയേഴ്സസ് ഇപ്പം ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് കിട്ടിയ കൊച്ചിനോട് സോറി ക്ലാസ്സിൽ ഫസ്റ്റ് ആയ കൊച്ചുങ്ങളോട് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവനെ കണ്ടുപടി അവളെ കണ്ടുപടി എന്നാ പറയണ്ട അതിൻ്റെ ആവശ്യം എന്താണ് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അല്ലേ അപ്പം നമ്മളെ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ളവർ എന്താക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവരിൽ ഒരാളാക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് എല്ലാവരിലും ഒരാളാക്കാൻ ടു മേക്ക് യു എമങ് ദ ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെ ടു മേക്ക് യു എവ്രിബഡി എല്ലാവരിലും ഒരാളാക്കാൻ നത്തിങ് യു എന്ത സ്പെഷ്യൽ അബൌട്ട് യു എല്ലാവരെയും പോലെ ആക്കാനാണ് നിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ളവർ നിൻ്റെ ഫാമിലി ആണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ശ്രമിക്കുന്നത് അതാണ് ത്രൂ കമ്പയറിങ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്താവാനാണ് ആവേണ്ടത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളായിരിക്കുക യു ഷുഡ് ബി യു നീ നീ ആയിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ യുദ്ധം എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മളെ നമ്മൾ ആവാതിരിക്കാൻ നമ്മളെ എല്ലാവരെയും പോലെ കോമൺ ആയിട്ട് അങ്ങ് ജീവിക്കാൻ കോമൺ ആയിട്ട് സംസാരിക്കാനാണ് ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാവരും നമ്മളോട് പറയുന്നതും പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതും പക്ഷെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ആവരുത് നമ്മൾ എന്താണോ വോട്ട് ഇസ് അസ് നമ്മൾ എന്താണോ അതാവാൻ നമ്മൾ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യണം എല്ലാവരും നമ്മൾക്ക് എഗെൻസ്റ്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷെങ്കിൽ യു വിൽ ഹാവ് ടു മേക്ക് ദാറ്റ് സ്ട്രങ് നിങ്ങൾ അത്രത്തോളം വലിയ ബാറ്റില് ചെയ്തെങ്കിലേ നീ
പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ആൻഡ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഡ്രീംസ് കാണുക അതിലും ഒരു ചെറിയ ഡ്രീമിൻ്റെ പോർഷൻ വരുന്നുണ്ട് ദറ്റ് നമ്മൾ ഡ്രീം ചെയ്യുന്നതിനെ അക്വയർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമേ വിൽ ബിക്കം വട്ട് വി വട്ട് വി ലവ് ടു ബിക്കം എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ചാപ്റ്ററിൽ തീം അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദിസ് തീം ആൻഡ് എവ്രിത്തിങ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യുണീക്ക് ആണ് ബീങ് യുണീക്ക് ഹൗ ടു ബിക്കം യുണീക്ക് അപ്പം ഇതിൽ എ പി ജെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു തിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൗ ടു ബിക്കം യുണീക്ക് നിങ്ങളുടെ ആൻസറിൽ അപ്പം എപ്പോഴും കാണേണ്ടത് ഈ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് ആണ് എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം അഡ്വൈസസ് ദ യൂ ടു ബി യുണീക്ക് ബിക്കോസ് എവ്രി വൺ അറൗണ്ട് അസ് ഇസ് കമ്പയറിങ് ഓർ മേക്കിംഗ് അസ് കോമൺ അല്ലെ യു വോണ്ട് അലാവ് അസ് ടു ബി അവർ സെൽഫ് സോ വി ഹാവ് ടു സ്ട്രൈക്ക് ബാക്ക് വി ഹാവ് ടു ഫൈറ്റ് ബാക്ക് ഇൻ ഓർഡർ ടു ബിക്കം അവർ സെൽഫ് അപ്പം അതായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ ഉത്തരത്തിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടത് സോ ഈ ഒരെണ്ണത്തിൽ സ്പീച്ചിൻ്റെ ഫോർമാറ്റും കാര്യങ്ങളും ഞാൻ പറയാം അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ അല്ലാതെ വരുന്ന ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പോൾ യുണീക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിലും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് എന്താണ് യുണീക്ക്നെസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹവ് ടു ബിക്കം യുണീക്ക് എന്നാണെങ്കിലും ഇന്ത്യ ആൻഡ് യൂത്ത് എന്നുള്ള രീതിയിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ യു വിൽ ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് യുവർ പാഷൻ ഓർ ദി ഇമ്പോർട്ടൻസ് നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു പാഷൻ്റെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ കീ വേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പാഷൻ നിങ്ങൾ എത്തും മാത്രം ഒരു കാര്യത്തെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിനെ ഡ്രീം ചെയ്യുന്നു അത് അക്വയർ ചെയ്യാൻ ബാറ്റിൽ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആവുന്നു കൺസിസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും അതിനു വേണ്ടി പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആൻഡ് ഫൈനലി യുണീക്ക് ആവുന്നു നിങ്ങളുടെ ഓരോ ആക്ഷനും മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തരാവുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അപ്പം യുണീക്ക്നെസ്സിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന പോലെ ചെയ്ത വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മാത്രമേ എല്ലാവരിൽ നിന്നും നമ്മളെ വ്യത്യസ്തരാക്കൂ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഐഡിയ ആൻഡ് ഫൈനലി കോൺഫിഡൻസ് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലും ഇതുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പം ഈ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിലും കോൺഫിഡൻസിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറയുന്നു കാരണം കോൺഫിഡൻ്റ് ആയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു കാരണം കാര്യത്തിൻ്റെ പാഷൻ ഉണ്ടാകൂ കോൺഫിഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിനോട് സ്വപ്നം കാണാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ധൈര്യം ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ കോൺഫിഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആവാൻ പറ്റൂ എന്നും അതിനു വേണ്ടി പുറകെ നടന്നത് പ്രയത്നിക്കാൻ പറ്റും ആൻഡ് കോൺഫിഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ബാറ്റിൽ ചെയ്ത് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തനായി സ്വയം യു എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം കോൺഫിഡൻസിനാണ് ഈ കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മേ മണ്ടയ്ക്ക് പറഞ്ഞ നാല് കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാനുള്ള ആർജവം ഓർ ദി സ്ട്രെങ്ത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും സോ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് കോൺഫിഡൻസ് ഇത്രയുമാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയണ്ട ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആസ്പെക്റ്റ് അപ്പം ഏത് ആൻസർ എഴുതിയാലും എന്ത് ആൻസർ അപ്പാർട്ട് ഫ്രം സ്പീച്ച് സ്പീച്ചിലും ഇതൊക്കെ വരണം പക്ഷേ സ്പീച്ചിലൊരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പം ഈ പോർഷൻസ് ഇതായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ key word answer le passion how to become passionate how to dream about that passion how to be consistent about acquiring that passion how can you thus become unique ningal ningade thaya passion neerittan alle passion acquire eda ningal adang sondamaakiyan mattullavaril ninnu swabhavam edu ningal vyathistharam appo idellam cheyan sahayikkunna final element endanu കോൺഫിഡൻസ് ആണ് യു ഷുഡ് ബി കോൺഫിഡൻസ് എങ്ങനെയാണ് കോൺഫിഡൻ്റ് ആവേണ്ടത് ഇതാണ് എ പി ജെ പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു എന്താണ് ഏറ്റവും ഈ നാല് ഒന്ന് രണ്ട് അല്ല അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ എഴുതുമ്പം ഈ ആൻസറിൽ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ എഴുതുമ്പം ഇതിലെല്ലാത്തിലും എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വരിയാണ് എ പി ജെ പറഞ്ഞ ആ ഇത് ഐ ഹാവ് വിങ്സ് സോ ഐ വിൽ ഫ്ലൈ ഹൈ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ചിറകുകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉയർന്നു പറക്കുക തന്നെ ചെയ്യും എനിക്ക് എഴയണ്ട നടക്കണ്ട ഒന്നും ചെയ്യണ്ട മുട്ട എഴയും ഒന്നും ചെയ്യണ്ട എനിക്ക് ചിറകുകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറന്നുയരും അപ്പം അതിനുള്ള കോൺഫിഡൻസ് അപ്പം മെയിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ അതിലെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചെറിയ കോട്ടാണ് ഈ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഏത് ആൻസറിലും എഴുതി വെക്കാം 
വെൽക്കം ആയിരിക്കണം വന്നവരോടെല്ലാം ഒരു വെൽക്കം അല്ലെങ്കിൽ വന്നവരോടെല്ലാം നന്ദി എന്നല്ല അല്ലെങ്കിൽ അതല്ല പറയേണ്ടത് നമ്മൾ ആ ആ സ്റ്റേജിൽ ഇരിക്കുന്നവരെ നമ്മളൊന്ന് ആദ്യം അവർക്കൊരു അവരെ ഒന്ന് നമ്മൾ മാനിക്കണം അതാണ് ഈ വെൽക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ നമുക്ക് അഡ്രസ്സ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുക ആ സ്റ്റേജിൽ ഇരിക്കുന്നവരെയും സ്റ്റേജിന് പുറമെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡയസ് ഡയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ഗസ്റ്റ് ഇരിക്കുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് അതിനപ്പുറം ആ ഓഡിയൻസിനെയൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാം അഡ്രസ്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ടോപ്പിക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇന്ന് ദിവസം ഈ ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ റെലവൻസ് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സൂചിപ്പിക്കുക ആൻഡ് തേർഡ് യു ഷുഡ് സ്റ്റാർട്ട് അപ്പോൾ ദി ടോപ്പിക് ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റി ഒന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങണം അതിൽ ഫസ്റ്റ് വേണ്ടത് വോട്ട് ഇസ് എ ടോപ്പിക് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഗ്ലോബൽ വാമിങ്ങിനെ പറ്റി എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് എന്താണെന്ന് ആദ്യം എഴുതിയാലേ കാര്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ വോട്ട് ഇസ് ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന വോട്ട് ഇസ് എന്ന് പറയുന്നതിനാണ് ആദ്യം നമ്മൾ സ്പീച്ചിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് രണ്ട് കറണ്ട് സ്റ്റേറ്റസ് അല്ലെ കറണ്ട് സിറ്റുവേഷൻ ഇപ്പം ആ ടോപ്പിക്കിൻ്റെ കറണ്ട് സിറ്റുവേഷൻ എന്താണ് തേർഡ് നമ്മൾ പിന്നെ സ്പീച്ച് പോയിൻ്റുകളാണ് സ്പീച്ച് പോയിൻറ്റ്സ് ഈ ടോപ്പിക്കിനെ ബേസ് ചെയ്തുള്ള നമ്മുടെ അറിവുകൾ പോയിൻ്റുകൾ എഴുതും നാല് ഇതൊരു പ്രോബ്ലം ആണെങ്കിൽ ഇഫ് ദ ടോപ്പിക് ഇസ് എ പ്രോബ്ലം ഒരു പ്രോബ്ലത്തെയാണ് അഡ്രസ്സ് ചെയ്തെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ആ സ്പീച്ചിലൂടെ ഒരു പ്രശ്നത്തെയാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ പ്രശ്നം കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന കോൺസിക്വൻസസ് എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കും ഈ ഒരു പ്രശ്നം സോൾവ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്നുള്ളതും ആൻഡ് ഫൈനലി ദ സൊല്യൂഷൻ നമ്മളതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ എഴുതണം ആൻഡ് അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് കൺക്ലൂഡിങ് പാരഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് നമ്മുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാട് ആൻഡ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു പറയുന്നതിന് ഒരു രീതിയുണ്ട് കേട്ടോ അത് ഞാൻ പറയാം അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് സ്പീച്ചിൽ വേണ്ട മെയിൻ എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ So first, we will address the question that, for example, a very warm good morning to one and all present respected dignitaries on the dais, teachers, friends and that's what we are going to do. That's what we are going to do. Dignitaries are going to be guests and guests are going to be dignitaries. And when we are going to introduce the topic, it's my proud privilege to talk about the topic. We are going to introduce the topic. So, we are going to introduce the topic. That's it. എന്താണ് ആ ടോപ്പിക് സോ വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിനുള്ള ആൻസർ ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് ഇസ് എ ഫിനോമിന ഇൻ വിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ബ്രീഫിങ് ശേഷം നമ്മൾ അതിൻ്റെ കറണ്ട് സിറ്റുവേഷൻ ഇന്നത്തെ അതിൻ്റെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് പിന്നെ ആ ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റി നമുക്കറിയാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ആ ടൈപ്പ് പോയിൻറ്റുകൾ ആൻഡ് ആ ഒരു പ്രോബ്ലം അതൊരു പ്രശ്നമാണെങ്കിൽ അത് അത് സോൾവ് ചെയ്തില്ലേൽ ഉണ്ടാവുന്ന കോൺസിക്വൻസസ് എന്താണ് ആൻഡ് ഫൈനലി ഇത് സൊല്യൂഷൻ അതിനുശേഷം കൺക്ലൂഡിങ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവും ശേഷം താങ്ക് യു ഇത്രയുമാണ് ഒരു സ്പീച്ചിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള ഒരു ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ഈ രണ്ട് വണ്ണും ടുവും ഇൻട്രൊഡക്ഷനാണ് ഇത്രയും ബോഡി ഓഫ് ദ സ്പീച്ചാണ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് കൺക്ലൂഷൻ കേട്ടോ അപ്പോൾ സ്പീച്ചിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ടി തന്നെ എല്ലാവരും അഡ്രസ്സ് ചെയ്യണം ടോപ്പിക്കിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം ശേഷം നമ്മൾ ബോഡിയിലോട്ട് വരുമ്പം എന്താണ് ആ ടോപ്പിക് എന്നും അതിൻ്റെ കറണ്ട് അവസ്ഥ എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ നമ്മളെപ്പറ്റി അതിനെപ്പറ്റി അറിയാവുന്ന നമുക്കുള്ള അറിവുകളും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അതൊരു പ്രശ്നമാണെങ്കിൽ അത് സോൾവ് ചെയ്തില്ലേൽ ഉണ്ടാകുന്ന കോൺസിക്വൻസസ് വരും വരായികളെ പറ്റി പറയുക ആൻഡ് അതൊരു പ്രശ്നമാണെങ്കിൽ അതിനൊരു ഓബിയസ് ആയിട്ട് അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ പറയുക ശേഷം കൺക്ലൂഷൻ പോഷൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാട് എന്താണെന്നും മേക്ക് ഇറ്റ് പോസിറ്റീവ് ഓക്കെ എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണം കാഴ്ചപ്പാട് ശേഷം അതിൻ്റെ താങ്ക് യു ഇത്രയുമാണ് സ്പീച്ചിൻ്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ഈ ഫസ്റ്റ് പാട്ട് കണ്ടോ ഈ ഫസ്റ്റ് പാട്ടിൽ എല്ലാ സ്പീച്ചും ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയാൽ ഇറ്റ് വുഡ് ബി നൈസ് ദറ്റ് ഈസ് എ വെരി വാം ഗുഡ് മോ
India. Friends, so, this is you can see this. 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 You You can see this. 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 You should obviously write teachers and address your friends too. From Aditi introduction, I have a very warm good morning or good afternoon. Indu I got to one and all respected dignitaries on the dais, teachers, and my dear friends. In here, I will introduce you. It is my proud privilege to talk about the topic. Topic in the pair. In the topic in the pair. In the question and search, this is arranged in the Kaduan. This is And concluding in the perspective, Ningada Gaishapada. Kata. thank you for ending format. Other speech to be you. Thank you, Ningan and Everenda, speech I am concluding my speech in the Barney Initiation. Thank you everyone for your valuable time. Chasham. Last but not the least. Thanks. Thank you one and all. Thank you, thank you everybody. Thank you everybody for your valuable time. Last but not the least, thank, uh, thank you everyone. Thank you one and all for your support. Thank you one and all, thank you one and all everybody for your support. Have a nice day. Introduction is compulsory. Thank you, portion. Thank you, everyone, for your valuable time. Last but not the least, thank you, one and all, for your support. Have a nice day. Have a nice day. Exclamation. Okay, I know. This is a speech in the format. Okay? Namaka. Namada, at the classy, at the chapter. Mm?